मैथ का तीन सूत्र मैथ का तीन सूत्र जो जादू जैसा काम करता है दोस्तों ये छोटे छोटे जितने कैलकुलेशन होते हैं इसमें हमेशा दोस्तों काम कर जाता है और एक चुटकी में ऐसे सवाल आप हल कर दीजिएगा सूत्र ये है कि चिन्ह मिलने पर जोड़ दिया जाता है ध्यान दीजिएगा चिन्ह मिलने पर जोड़ दिया जाता है नहीं मिलने पर घटा दिया जाता है और तीसरी बात कि बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तीनों बात तो आप इस तरह के सवाल को चुटकियों में हल कर दीजिएगा मैंने क्या बोला चिन्ह मिलने पर जोड़ दिया जाता है नहीं मिलने पर घटा दिया जाता है अगर चिन्ह नहीं मिल रहा है तो घटा दीजिए और बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं ये जोड़ का नियम है ठीक है ये जोड़ का जोड़ का नियम क्या है चिन्ह मिलने पर जोड़ दिया जाता है मतलब कि अगर पाँच तीन लिखा है तो जोड़ दीजिए ठीक है ना पाँच प्लस तीन प्लस आठ चिन्ह मिल रहा है ना इसका सबका चिन्ह मिल रहा है तो जोड़ दिया हमने पाँच तीन आठ आठ सोलह नहीं मिलने पर घटा दिया जाता है मान लीजिए आठ है अब माइनस दिया है तेरह चिन्ह मिल रहा है नहीं मिल रहा है एक का चिन्ह प्लस आठ है इसका चिन्ह जैसे आठ का चिन्ह प्लस है तेरह का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह नहीं मिल रहा है तो घटा दिया जाएगा तो तेरह में से आठ गया पाँच और तीसरा फार्मूला क्या बताया था बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं तो बड़ा संख्या क्या है तेरह है तेरह का चिन्ह क्या है माइनस है है ना तो बड़ा संख्या का चिन्ह क्या हो गया माइनस हो गया तो माइनस हो गया कोई भी ऐसा सवाल हो तो ये हो गया जोड़ का नियम अभी गुणा का भी नियम है एक उसको ध्यान में रखना है ये जोड़ का नियम हो गया मान लीजिए सत्रह यहाँ पर देखिए दो माइनस पाँच है चिन्ह मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो हमने क्या किया घटा दिया बड़ा संख्या क्या है पाँच है इसका चिन्ह क्या है माइनस है देखिए किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पीछे होता है जैसे पाँच है ना इसका चिन्ह क्या है कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस है ठीक है और सात माइनस लिखा है तो सात का चिन्ह प्लस हो गया और दो का चिन्ह माइनस हो गया तो चिन्ह मिल रहा है यहाँ पर चिन्ह सात माइनस दो है चिन्ह मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो घटा देंगे घटा के और बड़ा संख्या सात है तो इसका प्लस कर देंगे तो चिन्ह मिलने पर जोड़ दिया जाता है पहला नहीं मिलने पर घटा दिया जाता है और बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं ये जोड़ का नियम हो गया गुणा का नियम क्या है देखिए इसको भी ध्यान में रखिए गुणा का नियम गुणा का नियम गुणा का नियम यह है कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है प्लस गुड़े प्लस बराबर प्लस होता है मतलब यहाँ पे ये है कि माइनस माइनस हो के भी प्लस हो रहा है मतलब दो अगर सेम साइन है मतलब माइनस माइनस दोनों है तब भी प्लस होगा प्लस प्लस दोनों है तब भी प्लस होगा एक ही चिन्ह अगर दोनों हो तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा ठीक है अगर चिन्ह बदल बदल के हो जैसे कि एक प्लस है एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा एक माइनस है एक प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा अब मान लीजिए तीन ठो माइनस है तब तब दोस्तों दो माइनस मिल के एक प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो जा करके फिर माइनस हो जाएगा यानी कि विषम में अगर माइनस हो ऑड में तो दोस्तों उसका माइनस नहीं होता और प्लस का तो प्लस ही होगा अगर सारा प्लस है तो प्लस होगा अगर बीच में माइनस आ गया तो फिर देखेंगे माइनस कितना है तो माइनस अगर विषम में है तो फिर वैल्यू विषम में ही हो जाएगा ये जोड़ का नियम है इसको ध्यान रखिएगा जैसे दो माइनस तीन प्लस पाँच तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले सारा जोड़ वाला एक जगह लिख देंगे ठीक है ये भी जोड़ है तो जोड़ वाला कौन कौन है दो है पाँच है है ना तो दो और पाँच पहले जोड़ वाला जोड़ देंगे क्योंकि पाँच का चिन्ह प्लस है प्लस पाँच दो का चिन्ह उसके पीछे होता है पाँच का चिन्ह उसके पीछे होगा तो पाँच दो जोड़ के साथ कर देंगे और चिन्ह मिलने पर जोड़ दिया जाता है नहीं मिलने पर घटा दिया जाता है बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं ये दोस्तों फार्मूला हमने बताया ना तो चिन्ह माइनस तीन और माइनस ये तीनों का चिन्ह मिल रहा है ना चिन्ह मिलेंगे तो क्या करेंगे जोड़ देंगे तो तीन सात दस और दस तीन तेरह ये तीनों का चिन्ह तो मिल रहा है ये भी माइनस तीन है ये माइनस सात है ये माइनस तीन है तो तीनों चिन्ह मिल रहा है तो तीनों जोड़ देंगे तीन सात दस तीन तेरह अब बड़ा संख्या का चिन्ह लिखेंगे तो बड़ा संख्या इसमें क्या है सात है सात का चिन्ह माइनस है तो तेरह तो हो गया जोड़ने पर अब बड़ा संख्या माइनस है क्योंकि बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं तीसरा फॉर्मूला है माइनस करके और तीन सात तीन दस तेरह कर देंगे अब फिर देखेंगे चिन्ह मिलने पर जोड़ दिया जाता है नहीं मिलने पर घटा दिया जाता है तो इस सात के आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस तेरह है तो चिन्ह मिल रहा है नहीं मिल रहा है एक प्लस एक माइनस से नहीं मिल रहा है तो चिन्ह नहीं मिलने पर घटा दिया जाता है तो तेरह में से सात गया छः हो जाएगा और बड़ा संख्या का चिन्ह लिखते हैं मतलब कि तेरह का चिन्ह लिखेंगे हम क्योंकि तेरह बड़ा संख्या है तो माइनस छः हो जाएगा इसका आंसर तो इस तरह से दोस्तों बनाना चाहिए ये हो गया जोड़ का नियम घटाव का नियम गुड़ा वाला में वही है कि जो जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है और जब प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है तो माइनस हो जाता है ये ध्यान रखिए इसी तरह से यह सवाल है कि यदि प्लस वन में से माइनस वन घटाते हैं यदि प्लस वन यानी कि वन लिखिए चाहे प्लस वन बात एक ही है पाँच लिखिए चाहे प्लस पाँच लिखिए बात एक ही है हाँ जो माइनस में रहता है उसको लिखा जाता है जो प्लस में रहता है वो छुप जाता है तो प्लस एक में से घटाना है कितना घटाना है माइनस एक 
तो यहाँ पे देखिए मैं जो बता रहा था इतने देर से उसका काम यहाँ पे पड़ रहा है इसीलिए मैंने बताया अब यहाँ पे ब्रैकेट हगाएंगे तो ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये गूड़ा का काम कर रहा है ठीक है तो जब गूड़ा होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस गूड़ा माइनस बराबर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बताया ना मैंने अभी माइनस माइनस प्लस प्लस ये गूड़ा के नियम में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक प्लस एक बराबर कितना होगा दो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा वन माइनस में से घटाना है माइनस तो एक प्लस एक बराबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला सवाल चलिए देख लेते हैं अगला कि इनमें से विषम कौन सा है ये बताना आपको ये है कि सबसे अलग इसमें से कौन लग रहा है तो दोस्तों जो मदुराई देख रहे हैं आप ये मीनाक्षी मंदिर के लिए मशहूर है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे पड़ता है मदुराई में मदुराई कहाँ पे है यह है तमिलनाडु में ठीक है अब देखिए ये भी शिव मंदिर है मदुराई जो है मदुराई शिव मंदिर के लिए मशहूर है एलोरा में दोस्तों कैलाश मंदिर है ठीक है एलोरा में कैलाश मंदिर है ये कैलाश मंदिर ये शिव भगवान का है ये एलोरा पड़ता है आपको औरंगाबाद में औरंगाबाद महाराष्ट्र से मात्र तीस किलोमीटर की दूरी पे है तो ये यहाँ पे एलोरा में कैलाश मंदिर है तो ये शिव का मंदिर है खजुराहो में जो देख रहे हैं आप ये जैन और हिंदू धर्म का मिक्सचर एक तरह से कहिए लेकिन यहाँ पे भी भगवान शिव की काफ़ी प्रतिमाएँ हैं इसीलिए मुख्यतः भगवान शिव का मंदिर ही माना जाता है जबकि जो दिलवाड़ा है ये जैन मंदिर के लिए मशहूर है ठीक है तो दिलवाड़ा का दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है राजस्थान में है ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है माउंट अबू राजस्थान में है तो ये मशहूर है जैन के लिए जो जैन धर्म के जैन धर्म के जो धार्मिक लोग हैं वो यहाँ पे जाते हैं जो तीर्थकर हैं और जैन धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वो महावीर थे और जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे जैन धर्म के अगला चलिए देख लेते हैं अगला है कि भारत का गणतंत्र दिवस उन्नीस सौ में शुक्रवार को मनाया गया तो वर्ष दो में किस दिन मनाया जाएगा मतलब कि गणतंत्र दिवस कब पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी उन्नीस को शुक्रवार था यहाँ पे ऐसे लिखिए 26 जनवरी जे छानबे को फ्राइडे ठीक है 26 जनवरी उन्नीस को शुक्रवार मनाया गया तो वर्ष 2000 में किस दिन मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस यानी कि ये भी पूछ रहा है सवाल में कि छब्बीस जनवरी दो को कौन सा दिन होगा सवाल को दोस्तों घुमा के यही पूछ रहा है कि 26 जनवरी मतलब कि 2000 में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा यानी कि 2000 में 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा बात एक ही है तो यहाँ पे देखिए 26 जनवरी उन्नीस को शुक्रवार था फ्राइडे था तो जो उन्नीस देख रहे हैं आप ये दोस्तों लीप ईयर है ठीक है लीप ईयर का पता लगाना हो तो आप चार से भागा दे दीजिए चार चौके सोलह तीन निकल गया नौ चार नवा छत्तीस तीन चार नवा छत्तीस तो ये पूरा पूरा कट जाएगा चार से तो ये लीप ईयर है लीप ईयर के बाद दोस्तों क्या होता है कि एक दिन गैप कर जाता है जैसे चौ छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ छानवे को शुक्रवार था ना तो छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ संतानवे को क्या होगा कि शुक्रवार के बाद शनिवार ना होकर के रविवार हो जाएगा ऐसे अगर ये लीप ईयर नहीं होता दोस्तों अगर उन्नीस तो छब्बीस जनवरी उन्नीस जो है इसके एक साल बाद एक दिन बढ़ जाता है यानी कि शनिवार हो जाता है ठीक है और ऐसे ऐसे करके एक एक दिन बढ़ता है एक एक साल पे अगर सेम तारीख को सेम ईयर को कोई दिन पड़ रहा है तो उसी तारीख को अगले साल एक दिन बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लीप ईयर होने की वजह से एक दिन गैप कर जाएगा यानी कि शुक्रवार के बाद शनिवार नहीं होगा अब रविवार सीधे हो जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर है तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को रविवार हो जाएगा ठीक है तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को रविवार होगा तो अंठानवे को सोमवार हो जाएगा निन्यानवे को मंगलवार हो जाएगा और आपको 2000 को बुधवार हो जाएगा ऐसे करके ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा अंठानवे में देखिए हो जाएगा मंडे ठीक है निन्यानवे में हो जाएगा ट्यूसडे और 2000 में हो जाएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार यहाँ पे एक दिन गैप किया आपको इसलिए कि उन्नीस सौ शुक्रवार था तो उन्नीस में शनिवार नहीं हुआ रविवार हो गया क्योंकि ये लिप ईयर में होता है ऐसा और लीप ईयर में जो फरवरी होता है उनतीस दिन का हो जाता है तीन सौ पैंसठ की जगह तीन सौ छाछ दिन का साल हो जाता है ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा राइट बुधवार दोस्तों ठीक है अगला देखिए निम्नलिखित में से बेमेल को छाटिए जो बिना मेल के है जो कि सबसे अलग है और इस सवाल का जवाब आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में तो चलिए दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए नीचे में जाइए और फटाफट जवाब दीजिए तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे मेरे के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए जय हिंद जय भारत इसका जवाब देना मत भूलिएगा